Ja, då var det mer att det var kul och det är klart hade ju som drömmar om alla slaget typ framförallt VM 2003 liksom mest alltså silvret där då kände man liksom åh gud vad häftigt att spela om alla slaget men för mig var det mer som en att det var en som dröm som var så långt borta det kändes inte så nära men ja någonstans i bakhuvudet fanns det ändå liksom det det känns som att idag är det ju helt annat än hur det var på min tid. Alltså jag hade inte heller så här utomlands. Det var några som var i USA när jag var liksom yngre, typ i tonåren, som har spelat. Ja, men USA kanske. Men det var ju inte att men du vet, man ville till England eller Tyskland, Italien, alltså Spanien. Det fanns liksom inte ens på världskartan i mitt huvud i alla fall. Men nu känns det som att alltså nu är allt möjligt för så många. Och, så det, jag tycker det är verkligen nu finns det inga begränsningar nästan på vad man kan drömma om. Det var här på Kubenplan i Sundsvall som resan började för en femårig Hanna Glas. Då var det gräs och grus. Nu är det Campus Bayern som är hemmaplan för 29-åringen. En av världens bästa högerbackar. En av Europas största klubbar. Jag trivs jättebra. Jag kände direkt när jag flyttade hit. Det gick så till att jag kände mig som hemma. En del av laget. Det trivs också jättebra i stan. Så det, det gick så fort att liksom, komma in i allting. Jag, jag trivs jättebra. Det är liksom verkligen min andra familj. Hur är vardagen då som fotbollsproffs i Bayern München? Vi är ändå borta mycket. Liksom, ja, jag åker väl ungefär... Kvart i nio på morgonen och hemma ibland, alltså två halv tre och sen oftast eh, pluggar jag liksom på sidan av så kanske vi pluggar eller om vi gör någonting med tjejerna i laget. Liksom. Vad pluggar du? Ja, jag pluggar lite extra tyska då så det ska bli bättre och också personligt tränare. Hur bra är du på tyska nu då? Danke. Jo men jag är ändå väldigt bra. Alltså måste jag säga, det är klart jag har mycket att lära men pratar liksom flytande utan problem och förstår också extremt mycket. Så att, nej äh, men flytande skulle jag säga. Hur viktigt är det att få kunna komma in ordentligt i laget, ordentligt i stan och känna sig som hemma tror du? Nej men jag tror att det är oerhört viktigt ändå. Det kände jag framförallt skillnad mot när jag var i Paris och spelade i och med franskan. Det var svårt att lära känna liksom, sina lagkamrater och sådär. Och även kanske ja, men dialog med tränare och allt möjligt. Det, det blir liksom annat på något sätt. Och jag märkte också snabbt liksom att... Om ja, tjejerna nu i laget här har varit väldigt mycket bekvämare när de kunde prata tyska och de kunde öppna sig själv på ett annat sätt. Och, ja, det, allting blev bara mycket enklare. Hur tycker du att den tyska fotbollen står sig idag jämfört med övriga Europa? Alltså jag tycker nog att den är lite underskattad måste jag säga. Jag tycker inte den får en cred som den förtjänar och framförallt när vi ser liksom Hoffenheim som är, ja, ligger 4-5 i ligan idag. Ja men vinner ganska enkelt mot Rosengård, liksom sett över två matcher och Ja, Hoffenheim var ju också mot Arsenal hemma och sådär. Så att eh, det är en extremt tuff liga och jämn. Jag tycker kvaliteten är extremt hög på väldigt många lag. Framförallt. Blir England för hypa? Ja, det tycker jag verkligen. <laughs> de hypar alltid upp sig själva. Men de är bra på det, det ska de ha. Men ja, det är vi alltid hype där. Vad tycker du präglar den tyska fotbollen? Då? Du säger att det är en tuff liga. Är det mer tuffa matcher? Är den jämnare? Eller liksom, vad, vad upplever du? Jo, men framförallt tycker jag många lag har bra fysik liksom, i kombination med bra organisation oftast. De är duktiga liksom, att försvara sig och ja, man vet också hur de ska anfalla och ha framförallt tycker jag alltså, fysiken också. Mm. Om vi ska ta oss tillbaka till din resa då. Den har ju inte varit spikrak hela vägen hit. Nej. Hur skulle du beskriva den? Uh, nej, men har väl ändå tagit lite den långa vägen, alltså om man ser så. Um. Jag började liksom i Sundsvall och ja, jag var väl 19 år liksom när jag flyttade till en damansens klubb första gången um, till Sundan och liksom i Skellefteå. Sen åkte jag på en korsbandsskada så hela den säsongen försvann jag liksom. Um, flyttade sen till Umeå och fick äntligen göra debut i damansvenskan och sådär. Gick också väldigt bra. Uh, sen åkte jag på en till skada. Men tog mig tillbaka och sen ja, gick flytten vidare till Eskilstuna där jag fick, fick vara skadefri väldigt länge och fick också en snabb och bra utvecklingskurva. Och, ja, efter det gick jag utomlands då, första gången till Paris och sen ja, hamnade jag här. 
Du är inne på de här skadorna, tre korsbandsskador. Det känns som att det hade kunnat sätta stopp för ganska många karriärer, men inte din. Nej, eh, jag är ju väldigt envis ändå. Så det har väl alltså, lönat sig nu som det är. Och ja, jag är oerhört tacksam om jag tänker på framförallt mina sista år liksom, i karriären. Efter sista skadan så har ju det varit alltså, de bästa så också. Så jag är ändå oerhört glad och tacksam att jag ändå tog mig igenom alla dem. Och sen sommaren 2020 är det alltså Tyskland och Bayern München som gäller. Han har glas är en given pjäs i storklubben. Förra säsongen så vann Bayern ligan och tränaren Jens Scheuer hyllade svenskan som världens bästa högerback. Så vad har hon utvecklat mest sen hon lämnade den trygga tillvaron i Sverige för proffslivet ute i Europa? Uh, nej, men det var liksom lite andra fotbollskulturer, andra sätt att se på fotboll framförallt, um, annat sätt att spela fotboll också. Um, I kombination med att man har blivit lite tuffare, liksom, både som spelare men också liksom som människa. Ja, och jag är ändå väldigt glad att jag ändå tog det steget, för det var ändå en anledning till att jag ändå valde att gå utomlands. Att okej, okay, jag vill ju ändå utveckla mig själv, både som spelare och person. Och, då kanske det är här ett steg jag måste ta för jag visste att hemma i Sverige det har jag liksom, som du säger alltså tryggheten och det är många andra liksom faktorer men nej, det, jag känner ju verkligen hur det har utvecklat mig både som spelare och framförallt som människa. Nej, jag är bara jätteglad jag njuter att vara alltså, den plats jag är på idag och jag tycker det är jättekul att små tjejer kan liksom ha så mycket mer att drömma Nu är du fotbollsproff i Bayern München till vardags. Vad drömmer du om nu? Nej, men nu är det ju såklart. Alltså titlar, vinna ligan, kuppen och framförallt Champions League är ju liksom en av de största drömmarna. Inlägget, Hanna Glas testar och Hanna Glas gör 2-1 för 